ஹாய் லோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் லினோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எப்படி லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுறது ப்ராப்பராக எப்படி லோகோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது எந்த ஃபீல்டும் ஆகாமல் உங்கள் லேப்டாப் எந்த டேமேஜ் ஆகும் இப்படி லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடல் பார்த்தீங்க லினோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த லேப்டாப் தான் இந்த மாடல் லேப்டாப் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இப்போ எந் எந்த டேமேஜ் ஆகாது ப்ராப்பராக பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் எதுவும் ஆகாது உங்களுடைய பேக்கப்லாம் வந்து உங்களுடைய ஃபைல்ஸ்லாம் பேக்கப் வச்சுச்சிங்க அப்போ நான் ஷட் அவுன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது வந்து ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணது நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண காமிக்கிறேன் இப்போ ஸோ ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லினோ ஒன்று லோகோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் லினோ லினோ ஒன்று லோகோ வரும் ஃபஸ்ட்டு செப் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய ஃபைல்ஸ்லாம் பேக்கப் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஎஸ் லோன் பண்ணுறோம் மூணாவதாக பென்ட்ரைவ் பூட் பண்ணுறோம் ரெஃபிஷன் மூலிமா யூஇஃபைல பூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதோடைய ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எந்த ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தான் நான் வீடியோ ஷார்ட்டாக தான் முடிக்க போகிறேன் ஆனால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வீடியோ இப்போ பாருங்கள் கவர்மெண்ட் லோகோன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஓயஸும் மாற்றாமல் புதுசாக லேப்டாப் வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு ஓயஸ் இருக்குது விண்டோஸ் டென் ஒன்று இருக்குது பாஸ் லெவன்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எப்படி இப்போ சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லேப்டாப்பை ஷட் அவுன் பண்ணிக்கிறேன் லேப்டாப்பை ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு பூட்டபிள் பண்ணுறது எடுத்துங்க பூட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியலனா நான் வீடியோ இதிலே சேர்க்குறேன் ஓகே பென்ட்ரைவ் பூட் பண்ணுறது வந்து ரெஃப்ரிஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை இந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க்கு நான் டவுன்லோட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓஎஸ் ஃபைலாம் டவுன்லோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பென்ட்ரைவ் செட் பண்ணுறோங்க மினிமம் ஒரு எயிட் ஜிபி அதில் வச்சுங்க ஓகே இதை டபுள் ஃபிளப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து பென்ட்ரைவ் வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பென்ட்ரைவ் செலக்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன டிஸ்க் யூஸ் எமேஜின்றது உங்களுடைய ஓஎஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என் ஓஎஸ் வந்து உங்களுடைய ஃபைல் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் விண்டோஸ் டென்னு ஓகே இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் ஜிபிடியில் இருக்கட்டும் டார்கெட்டு சிஸ்டம் வந்து யூஎஃப்ஐ நான் சிஎஸ்எம் இருக்கணும் இதில் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்க ஓகே அப்படி ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே கேட்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஏன் ஓகே கேட்குறனா டெலிட் பண்ண ஃபார்மேட் கம்பெனி கேட்கும் ஸோ உங்கள் லேப்டாப் உங்கள் பென்ட்ரைவில் எதனா ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேக்கப் எழுதிச்சுங்க ஓகே கொடுத்துட்டுனா போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் பென்ட்ரைவ் வந்து பூட் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ தான் பென்ட்ரைவ் பூட் பண்ணுறது ஸோ பாருங்கள் உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் பூட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பென்ட்ரை இன்சர்ட் பண்ணுறேங்க இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பூட் பூட் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ இருக்கும் நோ மினிட்டு ஸோ ஒரு சிம் எஜெட் பின் வச்சு நீங்கள் பின் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனால் இந்த பூட் ஆப்ஷன் வரும் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இஎஃப்ஐயில் கொடுங்க யூஎஸ்பி ஹெச்டி இதுவும் இருக்கும் அதில் கொடுக்காதீங்க யூஎஃப்ஐ அதில் கொடுங்க அதில் கொத்தா மட்டுமே தான் அவ்வளோ லோகோ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதில் குத் அது கொடுக்காம வேறு எதுவும் கொடுத்துடாதீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோ வந்து லோ லோட் ஆகுது ஓஎஸ் வந்து நான் இதில் வந்து சொல்லிடுறேன் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு நான் அதில் காமிக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் இது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவரில் ஆகலாம் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டாச்சு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓஎஸ் போட தெரியலனா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் போட கற்றுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கற்றுக்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓஎஸ் போட கற்றுக்கலாம் நீங்கள் வந்து கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோ வேஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கற்றுக்கலன்ட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுடைய பேக்கப் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் உங்களுடைய ஃபைல்ஸ்லாம் பேக்கப் வச்சுங்க ஏன்னா டெலிட் பண்ணுற மாதிரி வரும் யூஎஃபில் பண்ணும்போது வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பு வந்து கொடுக்க முடியாது ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ வந்து மொத்தமே டீல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போ நான் பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் ஒவ்வொரு பாரிஷனாக டீல் பண்ணுறேன் எனக்கு தேவையான தேவையில்லாத எல்லாமே தான் டீல் பண்ண போகிறேன் இது தேவையானது தேவையில்லாத எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லாமே டீல் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் வேறு எதனா லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது சென்ட் இனி வருன்ட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நீங்கள் அது மூலிமா பண்ணும்போது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருக்குது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு முப்பது எம்பி நாற்பது எம்பி இறங்குது தேர்ட்ட
ஸோ தான் நான் இப்போது என்னுடைய ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் இது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஆகலாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறது ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்னோடய லேப்டாப்க்கு நான் ஓஎஸ் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் இருக்கும் இப்போ டிஸ்பிசி இந்த தவிர இருக்கணும் டிஸ்பிசி ஆர்டர் எடுத்து லைட் கிளிக் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்னஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்னஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தீம்ஸ்னு இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா தீம்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இல்லை ரைட் சைடில் டிஸ்டாப் ஆகிக்கணும் இருக்கும் அதில் கம்ப்யூட்டர் செல் பண்ணுங்கள் செல் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறேங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லேப்டாப்புக்கு தேவையான ட்ரைவர்ஸ் இருக்கணும் என்ன ட்ரைவர்ஸ்னா பயோஸ் பயோஸ் யூஎஃபி பயோஸ் யூஎஃபி அந்த ட்ரைவர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய இப்போ க்ரோம் எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இ இன்டர்நெட் இன்னும் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரௌசர் இந்த செட்டப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெட்டு ஆன் பண்ணிக்கங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா இனோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ரைவர்ஸ்னு போடுங்க ட்ரைவர் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லோட் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸோ இந்த லாக்டவுனில் நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்தமாரி பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து சாஃப்டர்ஸ் அந்த அது கொடுத்துருங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த கொடுத்துருங்க ட்ரைவர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ன்ட்டு கொடுத்துட்டு மேனுவல் அப்டேட்ஸ்னு இருக்கும் மேனஸ் மேனுவல் அப்டேட்டுன்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேனுவல் அப்டேட்ஸ்னு இருக்கும் அதை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு இங்கே செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ் யூஎஃப்ஐ அந்த மாடல் இருக்கும் ஸோ அதை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி ஒரு இதுவாக ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் அதில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு இது இருக்கும் பாருங்கள் லிங்க் ஒன்று இருக்கும் டவுன்லோட் லிங்க் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் ஒன்று மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்டு சம்திங் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஓகே நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஸ்கிப் பண்ணால் காமிக்கிறேன் ஒரு இப்போ தான் முக்கியமானது ஒன்று இனிமேல் தான் முக்கியமானது நம்ம ஓஎஸ் மாற்றுறது கூட அவ்வளோ முக்கியமானது இல்லை அது லேப்டாப் ஓஎஸ் பண்ணும்போது கூட நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனா கூட சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம எதனா ஒன்று ப்ராப்ளம் பண்ணால் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகலாம் அதனால தான் ஸ்கிப் பண்ணால் காமிக்கிறேன் ஸோ இது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போது டவுன்லோட் பண்ணது இது தான் நான் டிஸ்டர்ப்ல போட்டேன் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் கொடுங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இப்போ இப்போ நான் சொல்கிறது அது கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் அப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஸோ எஸ் கொடுத்துருங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வரும் இதில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நார்மல் செட்டப் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஓகே இன்ஸ்டால் பண்ணுறங்க இதை ஏன் இன்ஸ்டால் பண்ண நான் இதில் வந்து எந்த ஸ்கிப்பும் பண்ணல ஸோ இனிமேல் தான் முக்கியமானது அதனால தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணால் காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒன்று புரியாமல் ஓகே இப்போ எக்ஸ்ட்ராக என்ன வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னா ஒரு இது ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஒரு நியூ டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுவும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் வேறு எதுவும் இந்த டைமில் எதுவுமே எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணாதீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ளக்கின் சார்ஜர் சார்ஜர் வந்து ப்ளக்கின் பண்ணிட்டு இது வந்து ட்ரை பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து சார்ஜர் பிளக் பண்ணுறேன் இது வந்து முக்கியமாக வந்து கரண்ட் இல்லாத நேரத்தில் ஷடூன் ஆகிற நேரத்தில் முக்கியமாக இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க கரண்ட் இருக்கிற நேரத்தில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன சொல்லிக்கிறேன் கரண்ட் இல்லாத நேரத்தில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓகே நான் இப்போ வந்து ட்ரீட்டை கொடுத்தனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் காமிக்குது எதையும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது எந்த கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் வார்னிங் மெசேஜ் வரும் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரேசிங் அண்ட் ரைடிங் வரும் இப்போ நம்மளுடைய பயஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெர்ஷன் ஒன்று இப்போ நம்ம இறக்கு இப்போது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து வெர்ஷன் டூ ஸோ இப்போ ரீஸ்டார்டிங் ஆகும் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது கூட கட் பண்ணல
பிகேப் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தான் ஆகும் பிளாக் ஸ்க்ரீனாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படியே பிளாக் கலர் தான் இருக்கும் நான் அதுக்கு தான் ஸ்கிப் பண்ணால் காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் எக்ஸிட்டிங் பிஎக்ஸி ரூம் இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லோகோ பார்த்துருங்க ஓகே லோனோ லோகோ வந்து வந்துச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட்டிங் ரூம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஒரு இது மாதிரிலாம் காமிச்சிச்சு கோடிங்ஸ் மாதிரிலாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய காமிச்சிச்சு அது வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஸோ அது எப்படியும் அதையும் எப்படி ஆஃப் பண்ணலாம் அது வராமல் எப்படி இது பண்ணலாம் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வராமல் இருக்குது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்துருங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணி கா ரீஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரிலாம் வருது எக்ஸிட்டிங் பிஎக்ஸி ரூம் இந்த மாதிரிலாம் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அது கோடிங்ஸ் மாதிரியா இல்லை எப்படின்னு தெரில ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று லோகோவும் வருது இப்போ இதுக்கு மறுபடியும் லேப்டாப்பை ஷவுடன் பண்ண போகிறோம்னா நான் சொன்ன நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த கோடிங்ஸ் மேலாம் வந்து எக்ஸிட்டிங் ரூம் மேலாம் வந்து அதை எப்படியும் ஆஃபெல்லாம் எடுத்து அதை தப்பு ஷவுடன் பண்ணுறேன் ஷவுடன் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் நோவ் பட்டன் போங்க சிம் விஜெட் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஓஎஸ் போகிறப்போ ஒரு பூட் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து பயோ செட்டப்னு இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து பயோ செட்டப்னு ரெண்டாவதாக இருக்குது ஸோ அதை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் செக்யூரிட்டி பூட்னு இருக்கும் இதில் பூட் வாங்க பூட் வந்துட்டு பூட் ப்ரையாரிட்டின்னு இருக்கா ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பூட் பூட் ப்ரையாரிட்டின்னு இருக்கும் அதில் வந்து நெகசி செப்போட்னு இருக்கும் அது யூ யூஎஃபில் மாற்றிக்கோங்க அது ஒன்று சென்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா போதும் சேஞ்ச் ஆகும் யூஎஃபில் வச்சுங்க ஸோ இப்போ லேட் ஆகும் ஆன் ஆகிறதுக்கு இப்போது அந்த ப்ராப்ளம் வராது கன்ஃபார்மாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வராது நீங்கள் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிட்டு நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் அந்த ப்ராப்ளம் வராது கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சாவோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ